என்ன எங்க இப்ப நாம ரெண்டு பேர் மட்டும் தானே இருக்கோம் ஆமா இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு <laughs> கடல்ல இருந்து கடிச்ச அதிசயமான மீனா அது யாருக்கும் தெரியாம எங்க ஒளிச்சு வைக்கிறதுக்கு இந்த உடம்ப வச்சுக்கிட்டு என்ன கத்து கத்துறாங்க ஆம்பளைங்களே தோத்து போயிடுவாங்க அவர்கிட்ட அதை வாங்கி இந்த படியில வைங்க குடுப்பா இந்த பாவத்துல நான் எந்த கங்கையில கரைக்க போறேன்னு தெரியல அத நீ கங்கையில கொண்டு போய் கரைக்க வேண்டாம் இங்க இருக்கிற ஆத்துல முங்கி எந்திரிச்சாலே போதும் இந்த பாவத்தை எல்லாம் கரைச்சிடலாம் என்ன அப்பப்ப எனக்கு தெரியாம நீ இதை எடுத்து குடிக்கிறியா அதுக்குள்ள காலி ஆயிடுச்சு குடிச்சா காலி ஆகுது செய்யும் காலி ஆனது வரதுக்கு அதன அக்ஷய பாத்திரமா நான் ஒரு விஷயத்தை சீரியஸா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு செயின் வாங்கி உன் கழுத்துல போட்டா என்ன செயின் மீன் தாலி ஐயடா உன்னோட இந்த சூழ்நிலைக்கு என்னோட இந்த சூழ்நிலைக்கு நீ என் வைஃப் ஆகறது நல்லது அப்புறம் இந்த இடத்தை நம்ம சாரா கிடையாது இல்ல வைன் ஷாப் மதுபான கடை நீ தான் என்னோட மதுபாலா போங்க என்ன உனக்கு இஷ்டம் இல்லையா என்ன ஒரு பெருமை வந்துட்ட <laughs> 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 அவரு ஊரு சுத்துறதுக்காக எல்லாம் ஒன்னும் போகல மடத்துக்கு போயிட்டு டயர்டா வந்திருக்காரு உன்னி கிருஷ்ணா பத்தி தப்பா சொன்னது இவளுக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் பாத்தீங்களா அதை சொன்னா அவன் முகம் எப்படி மாறுதுன்னு என்னது திடீர்னு இப்படி ஒரு நாத்தம் என்ன துளசி இப்படி நாத்தம் அடிக்குது வீட்டுல இருந்து வெளியில வர பொண்ணுங்க எல்லாருமே சந்தன மாதிரி மணக்கணும் இது என்ன இப்படி ஒரு நாத்தம் என்னமோ தெரியல கொஞ்சம் கூட சுத்தமே இல்ல வாங்க கா நம்ம போலாம் தள்ளி நில்ல என்ன இப்படி நாருது கடவுளே எனக்கு நல்லா தெரியும் உன் மனசுல என்ன கவலை இருக்குன்னு உன்னோட வேர்வைக்கு ஒரு தனி வாசனையே இருக்குது அந்த வாசனையை ரசிக்கிற தன்மை இங்க யாருக்கும் கிடையாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உன்னோட வேர்வை வாசனை மச்ச கண்ணி உன் பொண்டாட்டி இங்க இருந்து தெக்கு பக்கமா மூணு கிலோமீட்டர் நடந்தா ஒரு இஎன்டி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அங்க போனீங்கன்னா பொண்ணுங்களை பார்த்தது மூக்கு விரியுது இல்ல அதுல சரி பண்ணி விடுவாங்க யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டேன்
ఏంటి తిరిడి ఉండి ఉన్న నల్ల పాతుప ఓ నామ ఎన్న పడ్రదు పార్వతి నామ చెయ్యకూడదని సొల్రదు తాన ఏమ చెయ్యరా కొంచెం కూడ భయమే కడయదు యార్ మేలే భయం లేల సొంద అన్న మేల కూడ మెదువ పేసమ తూంగ్రాన్ల కడవలే నా కావరికి పొరలు ఎన్న పరిచయం అడ తిరిట పయల నీ తూంగలియా తూంగ్ర మరి నడిచికిట్టుకియా ఏటదికి బదులు సొల్ల నా చెంబరం పొరలు ఎన్న పరిచయం నమ్మ మున్నోర్గల్ కాలతిల ఇరుందే ఆ గ్రామత్తుకు నమకు సంబంధమే ఇల్ల అదుదా సట్టం యార్ పోట సట్టం అదు నమ్మ మున్నోర్గల్ ఉరువాకన సట్టం దా అదు నాంగ పోగ కూడాదనా అదుకు సరియాన కారణతు నింగ రెండు పేర్ సొలను సొలుంగ రెండు పేర్తుల యార ఉత్తర సొలుంగ ఉంగిట పేసి ఎన్నల జైక ముడియాదే పసికిదన సాపడవా వా మాదవా అదుకు అననియ కూపుడు ఎన్న కూపుడాద నా దన పక్కతల నికర இனிமேட்டுவாட்டி <laughs> அதுக்கப்புறம் நெல்லுக்குள்ள இருக்கறத எல்லார கிட்டயே சொல்லிடுறேன் ஷோ சே இது எங்க வெச்சது யாரு பைத்தியக்காரங்க எலெக்ஷன்ல என்ன எதிர்த்து நீ தான் நினைக்கிறா அவனுக்காக <laughs> 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 எந்த தெருநாயடா இங்க திமிரடு தலையிறது சூர்யாவோ சூரியனா சூரியன் மேல இருக்கான் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல ஆறு லட்சம் ரூபா இந்த 
விளையாட்டுல அவங்க கிட்ட வச்சுக்க என் வீட்டு கிட்ட வச்சுக்க பட்டாளி குடும்ப பொண்ணுங்களை தொட்ட கைதானது இனி தீங்கிறதா இருந்தாலும் சரி கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி நீ உனக்கு ஒரே கைதான நீங்க <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 வேத மந்திரங்கள் ஒன்னு சேர்ந்தா புனிதமா இருக்கிற இந்த மண்ணை ரெண்டா பிரிக்கிற இந்த காவிரி ஆறு ஆத்துக்கு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த மடங்கள் ஒன்னு மணியன் கோட்டை மடம் இன்னொன்னு வேலூர் மடம் தெளிவா சொல்லணும்னா நிறைய சீடர்கள் இருக்கிற ரெண்டு குருகுலம் மணியங்கூட்டு நம்பூதிரிக்கு ஆறு பிள்ளைங்க அஞ்சு பையன் ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேரு சாவித்ரி அவளை பார்த்தேன்னு வெய்ய அப்படி ஒரு அழகி அவங்க அப்பா மாதிரியே இருந்தா அந்த பொண்ணு சாவித்ரி மையால கண் எழுதி குங்குமத்துல பொட்டு வச்சு மஞ்சள் பூசி பல்லக்கல வர அந்த மணியன் கோட்ட சாவித்ரி சரஸ்வதி தேவியோட மனித ரூபம் தான் அவங்கன்னு அந்த மணியன் கோட்ட மக்கள் நம்பினாங்க ஒரு நவராத்திரி அன்னைக்கு மகாராஜா அந்த மடத்துக்கு வந்தாரு குருகுலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் கேள்விகள் பதில்கள் சொல்லி உரையாடல் நடந்துகிட்டு இருந்தது மணியங்கோட்டு குருக்கள் முன்னிலையில இருந்தாரு யாருகிட்ட கேள்வி கேட்டாரு தெரியுமா சாவித்ரி தவ மாதா பதிபிரதா உங்க அன்னை உத்தமி இல்ல சாவித்ரி நீ கேவலப்படுத்துறது உன் அம்மாவ நான் சொன்னதுதான் உண்மை எந்த ஒரு பிராமண பொண்ணும் கல்யாணம் ஆகி நாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க புருஷனோட சேருவாங்க அப்படித்தானே ஆமா அதுக்கு என்ன இப்போ முதல் நாள் அவளை சந்திரனுக்காக தியாகம் செய்யறதான் நினைக்கணும் ரெண்டாவது நாள் கந்தர்வனுக்கு மூணாவது நாள் அதிசக்தியான அக்னிக்கு அதுக்கப்புறம் நாலாவது நாள் தான் தாலி கட்டின புருஷன் அவளை தொடுறதுக்கு நீங்க அனுமதிப்பீங்க அன்னைக்கு தானே சாந்தி முகூர்த்தம் நினைச்சுக்கிட்டாங்களே <laughs> பஞ்சபூதங்களை சந்தோஷப்படுத்துற ரசனையில் மிகச்சிறந்த ரசனை எது அதுக்கு அந்த சாவித்ரி என்ன பதில் சொன்னாங்க அவ வாயால சொல்லல அந்த பதில ஓலையில எழுதி காட்டினா சாவித்ரி அது இருக்கட்டும் சாவித்ரி என்ன எழுதுனா காமரசம் சொந்த தலையெழுத்துதான் சாவித்ரி மாத்தி எழுதுனா புருஷன் யாருன்னு தெரியாத கன்னி பொண்ணு காமரசம் அப்படின்னு எப்படி எழுதுனா கடைசியில கன்னி பொண்ணா இருக்கிற உனக்கு காமரசம் அப்படின்னா எப்படி தெரியும்னு கேட்டாங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ராஜா தான் ராஜ்யத்திலிருந்து சாவித்திரிய ஒதுக்கி வச்சிட்டாரு 
தான் சொந்த பொண்ணுன்னு கூட பார்க்காம அரண்மனையை விட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு இந்த அவமானத்தை தாங்க முடியாத சாவித்திரியோட அம்மா ஆற்றுல குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஊர் முழுக்க அடைக்கலம் தேடி சுத்தி அலைஞ்ச சாவித்திரி கடைசியா வேலூர் மடம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மடத்துக்கு வந்தாங்க தன்னோட இந்த நிலைமைக்கு இந்த ஊர் பெரியவங்க தான் காரணம்னு நினைச்சு அவங்களுக்கு சாபம் விட்டு அந்த துளசி மாடத்திலேயே தலை இடிச்சு செத்து போனாங்க இந்த ஊர் பெரியவங்களால தன்னோட பொண்ணையே இழந்ததை நினைச்சு அவரு தெய்வத்தை வழிபடுற பழக்கத்தையே விட்டுட்டாரு தனக்கு உதவி செய்யாத கடவுளை அவரு வேண்டான்னு விட்டுட்டாரு அதுக்கு மாறா சாத்தான்களை வழிபட ஆரம்பிச்சாரு அதுக்குள்ள சாவித்ரி பேயா மாறி ஊருக்குள்ள தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா நெருப்புக்கு நெய் மாதிரி அவ சொந்த சமாதியிலிருந்தே தான் அப்பாவோட எண்ணத்தை நிறைவேற்ற ஒரு பேயா இந்த ஊர்ல அவதாரம் எடுத்தா சாவித்ரி உயிரை விட்ட இந்த மடத்துல அமானுஷ்யம் இருக்கிறதா இந்த ஊர்க்காரங்க நம்பினாங்க உளியின் ஒரு ஆசாரிய வர வச்சு புதுசா ஒரு மடத்தை உருவாக்கினாங்க அந்த மடத்தோட திறப்பு விழா அன்னைக்கு இந்த ஊரே திருவிழா கோலமா இருந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு ராத்திரி பழி வாங்க போற ராத்திரியாகவும் இருந்துச்சு இரவு பூஜைக்காக குளிக்க போன பெரியவர் மேல சாவித்ரி ஜலப்பிசாசா வந்து தன்னுடைய பல்ல இறக்கிட்டதா சொன்னாங்க அடுத்த நாள் காவிரி ஆற்றுல தான் பெரியவரோட சடலம் கிடைச்சது இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஊர் மக்கள் இந்த மடத்துக்கு போறதையே நிறுத்திட்டாங்க